ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇഫ്താറിന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇതിന് ഞാൻ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ചീസി ചിക്കൻ ബ്രെഡ് വീൽ എന്നാണ് പേരുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ചീസ് ഉണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് ബ്രെഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുൻപേ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്താണെന്ന് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് അത് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല കട്ട തൈരാണ് അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂണോ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാലയും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഫ്ലേവർ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഞാൻ നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് പൊടി ചേർക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നുപോയി പിന്നെ മാരിനേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഓർമ്മ ഉപ്പ് ചേർത്തില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ഉപ്പ് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വയ്ക്കേണ്ട അര മണിക്കൂർ വെച്ചാലും മതി അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പാന് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ അതെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കേണ്ട വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഒലിവ് ഓയിലോ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കണം കാരണം നമ്മളിത് എക്സ്ട്രാ പിന്നെ വേവിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊരു കുറച്ചൊരു പിഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പിഞ്ചോ കസൂരി മേത്തി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞെരടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കസൂരി മേത്തി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബ്രെഡ് വീല് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ പീസസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതും കുറച്ച് മൊസറില്ല ചീസും കൂടി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് അത് കവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു ബ്രെഡ് കൊണ്ട് അതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പതിയെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കുക്കി കട്ടറോ അതിൽ ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പുകളോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഈ ഒരു ബോൾ ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് പീസസും കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഇനിയും ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ വീല് വേറൊരു ഷേപ്പിൽ കൂടി ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറുള്ള പാട്ടൊക്കെ ഞാനിവിടെ കട്
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഈസി റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നല്ല എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും ചീസൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട്